friends, welcome to Tech Civil. Now, we are going to discuss the topic of the engineering drawing. Draftsman exam and tracer exam and works open exam. This is important for the topic of drawing. In January, we are going to the draftsman date to hours. We are going to exam date to hours. We are going to the January exam. We are going to the LSD department. We are going to the LSD department. Vocês Scale of code is used to measure or set out angle. Scale of code is used to measure angle measure and angle set out to change and scale of code is used to measure. This aligned dimensioning system is used to measure the scale of code. Previous to the previous question, the question is used to measure the important part of the question. The line passing through the focus and perpendicular to the directives in conic technology is axis. Conic technology is used to measure the conic technology. Directors are perpendicular item, that is the focus of the focus of the line, that is the axis. The long strip of T-square is called blade. T-square is the long strip of the blade. Title blocks shall be placed in the drawing sheet at the bottom right hand side. We have the title blocks in the drawing details. We have the title block in the drawing sheet in the bottom right hand side. General application of chain thin double dash line in engineering drawing is centroidal line. That is chain thin double dash line. Chain thin double dash line. Chain thin double dash line is centroidal line in India. Chain thin double dash lines are in India. A straight line joining the ends of an arc is called. One arc in the end point thammil. Healthy The path described by a point moving in a plane at a fixed distance from a fixed point is a circle. One fixed point is a fixed distance. One point move. That point move. That path is a circle. Scales having same representative fraction but to read different units are called comparative scale. Mula scales sila same representative fraction ayat kita tu, nene different units sila ayat kita read ayat. Pangan tu scale ni ayat comparative scale ayat parain tu. When two or more circles having common center, they are called concentric circle. On janda ada ada juga mau circles ni, common center ni, langgan orang circles ni, concentric circles ni, faham tak? The ratio of isometric length to true length is cos 45 divided by cos 30. Isometric length to true length ni ratio ni ada cos 45 by cos 30. Anak, alah dah malu value kodok kan? Anak, cos 35 ni value, cos 45 ni value 1 by root 2. Aduh, kalau tu ni cos 30 root 3 by 2. Anak, pada ni ada value sila beri mbo, beri ni tu ni ada divide ni, anak, kita ada value tu, ada angin ratio chodhikya arundu the inner details of an object not visible from outside are represented by dash line apoi uru object inde inner details adu outside inu visible alla anganathe details inu use inu lines anu dashed lines a drawing which shows the true shape of the surface of a solid in one plane is called development uru plane inle uru solid inde true shape amakku show chayin nara drawing inu yana development inu parayinadu Longest code of the circle is called diameter. Malah code anda orang kaya 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 ni tu page lu parang itu dia. Nampak ada le. Apa circle ni de? Arc ni le end dia malah join je. Ina awal line ana code anda orang. Nampak anggana nak kau nampak itu longest code circle le longest code anda orang ni de diameter ari ke. Representative fraction is distance on drawing divided by distance on object. Nampol representative fraction yang kandar kita ala question tu nengah. Apa ni question tu? Distance on drawing divided by distance on object. Drawing ni le distance divided by object ni dekat distance. Ada ni 
റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ഡ്രോയിങ് ഫ്രീ ഹാൻഡ് സ്കെച്ചിങ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഷുഡ് ബി ഡ്രോൺ ഡൗൺവേർഡ്സ് നമ്മൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് സ്കെച്ചിങ്ങിലൊക്കെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഡൗൺവേർഡ്സിലായിരിക്കണം വരയ്ക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡ്രോയിങ് ഇസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ദ കർവ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കഫറൻസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിച്ച് റോൾസ് വിത്തൌട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് അലോങ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് അനദർ സർക്കിൾ ഇസ് നോൺ ആസ് എപ്പി സൈക്കിൾ അപ്പോൾ ഇത് സൈക്ലോഡിൻ്റെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് എപ്പി സൈക്ലോഡ് ഉണ്ട് ഹൈപ്പർ സൈക്ലോഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എപ്പി സൈക്ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കഫറൻസിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് പോയിൻ്റഡ് അത് വിച്ച് റോൾസ് വിത്തൌട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് എലോങ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് അനദർ സർക്കിൾ വേറൊരു സർക്കിളിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡിലൂടെ അത് റോൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കർവാണ് എപ്പി സൈക്ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചു നോക്കുക ദ കർവ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദ സർക്കഫറൻസ് സർക്കഫറൻസ് ഓഫ് സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കഫറൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് ആ സ ആ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സർക്കിളിൻ്റെ അനദർ സർക്കിളിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡിൽ കൂടെ സ്ലിപ്പ് ചെയ്യാതെ റോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കർവ് അതാണ് എപ്പി സൈക്ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഹൈപ്പോ സൈക്ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് അനദർ സർക്കിൾ എന്ന് പറയില്ല അത് ഇൻ സൈഡ് ഓഫ് അനദർ സർക്കിൾ ആണ് അതാണ് ചെറിയ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ എപ്പിയും ഹൈപ്പോയും തമ്മിൽ ഇൻ സൈഡ് ഓഫ് അനദർ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഹൈപ്പോ സൈക്കിൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അടുത്തത് അതായത് ഒന്ന് ഇൻ സൈഡ് ഇൻ സൈഡ് ഓഫ് അനദർ സർക്കിൾ ഇപ്പോൾ എപ്പി സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് അനദർ സർക്കിൾ ഹൈപ്പോ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ സൈഡ് ഓഫ് അനദർ സർക്കിൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ വരുന്നത് കർ ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദ സർക്കഫറൻസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിച്ച് റോൾസ് വിത്തൌട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് എലോങ് ഇൻ സൈഡ് ഓഫ് അനദർ സർക്കിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ഹൈപ്പോ സൈക്കിൾ അപ്പം ഇതും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക രണ്ടും എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഔട്ട് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇൻ സൈഡ് ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി രണ്ടും കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സൈക്ലോഡിൽ വരുന്ന ഈ രണ്ട് എ പി സൈക്ലോഡും ഹൈപ്പോ സൈക്ലോഡെന്ന് പറയുന്നത് ഇറേസർ വിൽ നോട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ പേപ്പർ ആൻഡ് ഹെൻസ് ഡ്രോയിങ് ക്യാൻ ബി റീപെൻസിൽ നമ്മൾ ഇറേസർ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾ ആണ് ഇറേസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറേസർ നമ്മൾ പേപ്പറിൻ്റെ സർഫസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് ആ സെയിം ഡ്രോയിങ് തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് റീപെൻസിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയും ഇൻ കോണിക്സ് ദ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോക്കസ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോണിക്സിൽ ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ എ പിരമിഡ് ഓർ എ കോണിസ് കട്ട് ബൈ എ പ്ലെയിൻ പാരലൽ ടു ഇറ്റ്സ് ബേസ് ദസ് റിമൂവിങ് ദ ടോപ്പ് പോർഷൻ ദ റിമൈനിങ് പോർഷൻ ഈസ് കോൾ ഇറ്റ്സ് ഫ്രസ്റ്റം അതായത് ഒരു പിരമിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺ അതിൻ്റെ പിളയിൽ ബേസിന് പാരലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ടോപ്പ് പോർഷൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു റിമൈനിങ് പോർഷൻ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടോപ്പ് പോർഷൻ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ബാക്കി റിമൈനിങ് വരുന്ന ആ ഒരു പോർഷന് ഫ്രസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് കോൺ എന്നൊക്കെ പറയും എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ദ ലൈൻ ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് വിത്ത് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഈസ് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ്റെയും ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ്റെയും ലൈൻ ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ആണ് എ കാർ ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ പോയിൻറ്റ് മൂവിങ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ ഓർ ഓൺ എ കോൺ ഇൻ ദ സർക്കംഫറൽ ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആംഗ്ലോ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഇൻ ദ ആക്സ് ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് എ യൂണിഫോം റേറ്റ് ഇസ് ഹെലിക്സ് ഇത് ഒരു കർവ് അത് ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോണിൻ്റെ സർഫസിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അത് സർക്കംഫ്രഷൽ സർക്കംഫ്രഷൽ ഡയറക്ഷനിൽ കോൺസ്റ്റാർ ആംഗ്ലോർ വെലോസിറ്റിയിലും ആക്സിയൽ ഡയറക്ഷനിലും യൂണിഫോം റേറ്റിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു കർവ് അത് തന്നെയാണ് ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ